गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू किड्स सेवन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स नाउन जेंडर ओके सो आपकी इंग्लिश हाईलाइट ग्रामर बुक में चैप्टर नंबर सिक्स है नाउन जेंडर स्टार्ट करते हैं यू ऑल लिसन वेरी केयरफुली जेंडर ऑफ अ नाउन टेल्स अस फेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल जो जेंडर होता है मतलब कि एक नाउन का जो लिंग होता है वो हमें बताता है कि ये मेल है या फीमेल है वी हैव लर्न डेट नाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर जेंडर्स हमने पढ़ा था कि जो संज्ञाएं होती हैं उनको हम चार जेंडर्स में यानी कि चार लिंग में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट मैस्कुलिन फेमिनाइन कॉमन एंड न्यूटर मैस्कुलिन जो जेंडर होते हैं वो देखो नाउंस दैट सेंड फॉर बॉयज़ मैन एंड मेल फीमेल्स ये कुछ ऐसे आ, होते हैं नाउंस जो कि लड़कों के लिए आदमियों के लिए या कि जो मतलब कि पुरलिंग जानवर होते हैं ना उनके लिए होते हैं फॉर एग्जांपल ब्राइड ग्रूम ब्रदर फादर टाइगर सन एट्सेट्रा जैसे कि दूल्हा भाई पिता चीता बेटा आदि ठीक है अब है फेमिनाइन नाउंस एट स्टैंड फॉर गर्ल्स वुमेन एंड फीमेल एनिमल्स ये नाउंस जो कि लड़कियों के लिए औरतों के लिए या फिर जो स्त्रीलिंग जानवर होते हैं उनके लिए होते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्राइड दुल्हन सिस्टर मदर टाइग्रेस डॉटर एट्सेट्रा कॉमन नाउंस दैट स्टैंड फॉर आइदर मेल और फीमेल ये ऐसे नाउन होते हैं जो कि दोनों के लिए होते हैं यानी कि स्त्रीलिंग के लिए भी और पुरलिंग के लिए भी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कजन टीचर बर्ड फ्रेंड डॉक्टर एट्सेट्रा न्यूटर नाउंस दैट आर नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड आर नाइदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन अब ये जो हैं उनके लिए होते हैं जो कि मतलब कि कुछ नाउंस जो है वो उनका क्या वो क्या होते हैं जो कि नॉन लिविंग चीज़ें यानी कि जिनमें जान नहीं होती उनके लिए और जो ना तो स्त्रीलिंग हो और ना पुरलिंग हो फॉर एग्जांपल टेबल हाउस कार बुक वैली एट्सेट्रा ओके सो अब है हमारा जो ए एक्सरसाइज है आपकी लेट्स रिवाइज राइट एम फॉर मैस्कुलिन एफ फॉर फेमिनाइन सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर न्यूटर जेंडर अब आपको यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज करनी है इसमें कुछ सेंटेंस हैं आपके उसमें जहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है उसके सामने जो है ब्लैंक छोड़ा हुआ है आपको फिल करना है कि ये कौन सा जेंडर है अगर वो मैस्कुलिन है तो आप एम लिखेंगे फेमिनाइन है तो एफ लिखेंगे कॉमन के लिए सी और न्यूटर के लिए एन लिखेंगे ठीक है तो फर्स्ट वन इज़ माई मेड तो मेड क्या है फीमेल है यानी फेमिनाइन है तो हमने लिखा एफ हैज़ मेरिड अ हैंडसम प्रिंस अब प्रिंस क्या है मैस्कुलिन तो यहाँ पर हमने एम लिखा सेकेंड द चिल्ड्रन चिल्ड्रन क्या है एक कॉमन जेंडर है तो सी अ शिफ्टिंग टू अ न्यू बैंगलो बंगलो बंगलो क्या है न्यूटर जेंडर है तो हमने यहाँ पर एन लिखा ओके सो जो बाकी के सेंटेंसेस है वो भी इसी तरह से करने हैं आप इसको अच्छे से रीड करके और अपनी बुक में फिल करेंगे ठीक है अब आपका बी पार्ट है चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन नाउंस एंड रिराइट अब आपको देखो यहाँ पर जो है ये ब्लू लिख जो लिखे हुए हैं ना वर्ड जो ना लिखे हुए हैं नाउंस आपको क्या करना है इनको चेंज इनके जो है ना जेंडर चेंज करने हैं और फिर दोबारा से इन सेंटेंस को लिखना है जैसे कि फर्स्ट है हमारा द फादर हैज़ टू नीसिस हु लिव इन बैंकॉक तो फादर और नीसिस आपको इनको चेंज करना है तो फादर को कर दिया हमने मदर में एंड जो नीसिस है उसको हमने कर दिया नेफ्यूज़ में तो फिर क्या हमारा सेंटेंस बन गया द मदर हैज़ टू नेफ्यू हु लिव इन बैंकॉक सेकेंड है माई सिस्टर हैज़ अपॉइंटेड अ सेल्स वूमेन एट हर शॉप सिस्टर ब्रदर में चेंज किया एंड सेल्स वूमेन सेल्स मैन में तो हमारा पहले सेंटेंस जो था उसका क्या मतलब था कि मेरी बहन ने अपनी दुकान के लिए या मेरी अपनी दुकान पर एक सेल्स वूमेन को अपॉइंट किया है ठीक है अब हमने इसको चेंज कर दिया तो अब ये हमारा सेंटेंस बन गया माय ब्रदर हैज़ अपॉइंटेड अ सेल्स मैन एट हिज शॉप मेरे भाई ने अपनी दुकान पर एक सेल्स को अपॉइंट किया है ओके तो ये जो बाकी के सेंटेंस है ये भी इसी तरह से हैं इनमें हमने जो हमारे ब्लू वाले जेंडर हैं हमने इनको चेंज कर दिया ओके अब है आपका समटाइम्स अ नाउन इज़ मेड अप ऑफ टू नाउंस कभी कभी क्या होता है कि जो एक संज्ञा होती है वो दो संज्ञाओं से बनी होती है स्टडी दिस टेबल टू अंडरस्टैंड द मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन ऑफ सच नाउंस कुछ ऐसे ही नाउंस हैं ये मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन के इस टेबल में इनको देखो अच्छे से देखते हैं आपका है लैंड लॉर्ड लैंड लेडी स्टेप फादर स्टेप मदर मिल्क मैन मिल्क मेड ग्रांड फादर ग्रांड मदर ही गॉट शी गॉट मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट एंड सेल्स मैन सेल्स मैन सेल्स वुमेन अब लेट्स रिवाइज में आपकी सी एक्सरसाइज है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग ऑल द कलर नाउंस टू दियर अपोजिट जेंडर 
मेक मेक अदर नेसेसरी चेंजेस अब आपको देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उनमें जो कलर्ड नाउन्स हैं आपको उनके अपोजिट जेंडर लिखने हैं ठीक है एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी चेंज मतलब ज़रूरत है वहाँ पर तो आप उसको चेंज कर कर इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखेंगे फर्स्ट है हमारा द ही गॉड बिलोंग टू द लैंड लेडी यानी कि जो बकरा था वो लैंड लेडी का था या हम कह सकते हैं कि लैंड लेडी से संबंधित था लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा मगर ये कहें कि जो बकरा है वो लैंड लेडी का था तो हमने इसको चेंज कर दिया ही गॉड को हमने चेंज किया शी गॉड में और लैंड लेडी को हमने चेंज किया लैंड लॉर्ड में ठीक है तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया द शी गॉड बिलोंग टू द लैंड लॉर्ड ओके सेकेंड द फिशर मैन कॉच अ डक फॉर हिज वाइफ फिशर मैन को चेंज कर दिया फिशर वुमेन एंड डक को हमने किया ड्रैक में एंड वाइफ को हस्बैंड तो अब हमारा सेंटेंस बना देखो पहले हम ये जो सेंटेंस है इसकी हिंदी पढ़ते हैं द फिशर मैन कॉच अ डक फॉर हिज वाइफ फिशर मैन मतलब कि जो मछली पकड़ने वाला था उसने अपनी वाइफ के लिए एक बत्तख को पकड़ा ठीक अब हमने इसको चेंज कर दिया द फिशर वुमेन कॉच अ ट्रैक फॉर हिज फॉर हर हस्बैंड अब यहाँ पे देखो हिज जो है जो हिज लगता है जेंट्स के लिए ठीक है और हर लगता है लेडीज़ के लिए ठीक है यानी कि फीमेल के लिए लगता है तो यहाँ पर हमने लिखा द फिशर वुमेन कॉट अ ड्रैक फॉर हर हस्बैंड जो फिशर वुमेन थी जो मछली पकड़ने वाली थी उसने अपने हस्बैंड के लिए एक जो था नर बत्तख को पकड़ा ओके तो इसी तरह से आपके ये बाकी सेंटेंसेस हैं आप इनको रीड करेंगे देखो ये बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप इसको रीड करेंगे अच्छे से एंड रीड करने के बाद आप इसको फिल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ओके चैप्टर को अच्छे से रीड करना है आपको और उसके बाद क्या करना है आपको इसको अपनी जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें आपको इसको फिल करना है ओके आई होप यू अंडरस्टैंड वेल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे